హలో సుమన్ టీవీ వ్యూయర్స్ నా పేరు వెంకట్రావు గడ్డం సో మనం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనే సిరీస్లో క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ ఫైవ్ బులిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ అండ్ ఫైవ్ బెరిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ సిరీస్ చేస్తూ ఉన్నాం ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఫస్ట్ త్రీ బులిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం సో నంబర్ వన్ హ్యామర్ నంబర్ టూ ఇన్వర్స్ హ్యామర్ నంబర్ త్రీ బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ సో ప్రీవియస్ సెషన్స్లో మనం ఈ త్రీ బులిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ గురించి చూసాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ వీడియోలో మనం ఫోర్త్ బులిష్ స్టిక్ ఫోర్త్ బులిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్లో పియర్సింగ్ లైన్ సో ఈరోజు దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనం ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం ఎలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పియర్సింగ్ లైన్ లుక్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఫస్ట్ సో ఇది రెండు క్యాండిల్ స్టిక్ రెండు క్యాండిల్స్తో మనం కంపేర్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి వన్ బై వన్ మనం నోట్ చేసుకుందాం ఇబ్బంది ఏం లేదు సో ఫస్ట్ ఒక ట్రెండ్ ఏదైతే ఉందో అది డౌన్ ట్రెండ్లో ఉండాలి అంటే మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో దేన్ని అప్ ట్రెండ్ అంటాం దేని డౌన్ ట్రెండ్ అంటాం దేని సైడ్ వేస్ ఆర్ కన్సల్టేషన్ అంటామో చెప్పుకున్నాం సో ఈ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ట్రెండ్ డౌన్లో ఉండాలి అంటే ప్రీవియస్ ఆర్ కరెంట్ ట్రెండ్ డౌన్లో ఉండాలి ఒక బాటమ్ ఏరియాలో ఇలా రెండు క్యాండిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఫస్ట్ క్యాండిల్ ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ రెడ్ కలర్ అండ్ సెకండ్ క్యాండిల్ ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ గ్రీన్ కలర్ సో ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రెండ్ షుడ్ బీ ఇన్ డౌన్ సెకండ్ కండిషన్ ఫస్ట్ క్యాండిల్ కలర్ షుడ్ బీ ఇన్ రెడ్ సెకండ్ క్యాండిల్ కలర్ షుడ్ బీ ఇన్ గ్రీన్ సో మొత్తం త్రీ కండిషన్స్ ఫస్ట్ త్రీ కండిషన్స్ చూసాం ట్రెండ్ డౌన్లో ఉండాలి ఫస్ట్ క్యాండిల్ రెడ్ కలర్లో ఫామ్ అవ్వాలి సెకండ్ క్యాండిల్ గ్రీన్ కలర్లో ఫామ్ అవ్వాలి ఫోర్త్ కండిషన్ ఏదైతే సెకండ్ క్యాండిల్ ఓపెన్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ క్యాండిల్ ఓపెన్ షుడ్ బీ లెస్ దాన్ ఫస్ట్ క్యాండిల్స్ క్లోజ్ సో దీని గ్రీన్ కలర్లో ఓపెన్ అంటే ఇది క్లోజ్ అంటే ఇది ఇది హై ఇది లో అదే రెడ్ క్యాండిల్లో హై లో రిమైన్ సేమ్ వేర్ యాజ్ ఓపెన్ ఇది అయితే క్లోజ్ ఇది అవుతుంది రైట్ సో మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాం కండిషన్ సెకండ్ క్యాండిల్ ఓపెన్ ఇదే కదా సెకండ్ క్యాండిల్ ఓపెన్ సో సెకండ్ క్యాండిల్ ఓపెన్ షుడ్ బీ లెస్ దాన్ ఫస్ట్ క్యాండిల్స్ క్లోజ్ ఓకే సో సెకండ్ క్యాండిల్ ఓపెన్ సో దీని ఓపెన్ ఏదైతే ఇక్కడ మనకి ఓపెన్ అయ్యిందో ఇది దేనికంటే తక్కువగా ఉండాలి ఫస్ట్ క్యాండిల్స్ యొక్క ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క క్లోజ్ కంటే కూడా తక్కువ ఉండాలి రైట్ సో ఒకసారి మళ్ళీ కండిషన్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ ట్రెండ్ షుడ్ బీ ఇన్ డౌన్ సెకండ్ కండిషన్ ఫస్ట్ కలర్ క్యాండిల్ షుడ్ బీ ఇన్ రెడ్ సెకండ్ కలర్ క్యాండిల్ షుడ్ బీ ఇన్ గ్రీన్ సో ఫోర్త్ కండిషన్ ఏదైతే సెకండ్ క్యాండిల్ అనుకుంటున్నామో ఈ గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్ యొక్క ఓపెన్ దేనికంటే తక్కువగా ఉండాలి ప్రీవియస్ ఫామ్ అయిన రెడ్ క్యాండిల్ యొక్క ఓపెన్ సారీ క్లోజ్ కంటే కూడా తక్కువగా ఉండాలి ఓకే ఫోర్ కండిషన్స్ ఫిఫ్త్ కండిషన్ సెకండ్ క్యాండిల్ క్లోజ్ షుడ్ బీ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ క్యాండిల్ రియల్ బాడీ ఏ దేన్ని మనం ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ అంటాం దీన్ని రియల్ బాడీ అంటాం ఏ ఫిల్లింగ్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో దీన్ని రియల్ బాడీ అంటాం సో సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క క్లోజ్ అంటే ఇదే కదా సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క క్లోజ్ అట్లీస్ట్ ఎక్కడ క్లోజ్ అవ్వాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ క్యాండిల్స్ రియల్ బాడీ 
సో ఇది మొత్తం ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ అంటే దీంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అట్లీస్ట్ ఇది అనుకుందాం మనం సో దీనిపైన క్లోజ్ అవ్వచ్చు అట్లీస్ట్ ఈ గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్ క్లోజ్ ఎక్కడ ఉండాలి సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క క్లోజ్ ఎక్కడ ఉండాలి ఫస్ట్ క్యాండిల్ రియల్ బాడీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పైన అయినా క్లోజ్ అవ్వాలి అప్పుడే దీన్ని మనం పియర్సింగ్ లైన్ అంటాం సో ఒకసారి మళ్ళీ ఫైవ్ కండిషన్స్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఇది మనం నిద్రలో లేపడిగినా కానీ గుర్తుపెట్టుకునేటట్టు ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రెండ్ షుడ్ బీ ఇన్ డౌన్ సెకండ్ ఫస్ట్ కలర్ క్యాండిల్ మస్ట్ బీ ఇన్ రెడ్ సెకండ్ థర్డ్ కండిషన్ సెకండ్ కలర్ క్యాండిల్ షుడ్ బీ ఇన్ గ్రీన్ మూడు కండిషన్స్ అయిపోయాయి ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్స్ సో ఫోర్త్ కండిషన్ ఏంటి సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క ఓపెన్ దేనికంటే చిన్నదై ఉండాలి ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క క్లోజ్ కంటే తక్కువగా ఉండాలి అండ్ ఫిఫ్త్ కండిషన్ ఈ లేటెస్ట్ క్యాండిల్ గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క క్లోజ్ ఎక్కడ ఉండాలి ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ మొత్తం చూస్తే మనం అట్లీస్ట్ దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయినా తినేసి ఉండాలి ఓకే దీనికి బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ తేడా ఏంటి బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్లో ఎన్ని కండిషన్స్ అవసరం లేదు జస్ట్ ఫస్ట్ త్రీ కండిషన్స్ మీట్ అయితే చాలు ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ అవసరం లేదు రియల్ బాడీ అట్లీస్ట్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ రియల్ బాడీని తినేసి ఉండాలి ఓపెన్ కానీ ఇవన్నీ అవసరం లేదు ఏది బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్లో బట్ హియర్ ఇన్ పియర్సింగ్ లైన్లు ఈ రెండు చూడటానికి ఒకే విధంగా ఉంటాయి కానీ ఈ రెండు కండిషన్స్ కొంచెం వ్యారీ అవుతాయి సో దీని ఓపెన్ ఎప్పుడు కూడా ప్రీవియస్ క్యాండిల్ యొక్క క్లోజ్ కంటే తక్కువగా ఉండాలి అండ్ దీని క్లోజ్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రీవియస్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీలో హాఫ్ ఉండాలి ఓకే ఈ ఫైవ్ కండిషన్స్ను మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకసారి ఈ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనం ఎలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు వెదర్ ఇట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో ఈ క్యాండిల్ ఈ ప్యాటర్న్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అవుతుందో మనకి ఈ ప్యాటర్న్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అవుతుందో మనం ఎక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోవాలి ఎక్కడ ఎగ్జిట్ తీసుకోవాలి ఎక్కడ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి సో నెక్స్ట్ క్యాండిల్ దీని హై బ్రేక్ అయ్య అవ్వాలి సో ఫస్ట్ కండిషన్ సో నెక్స్ట్ కండిషన్ నెక్స్ట్ క్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో అది దీని హై బ్రేక్ అవ్వాలంటే ఈ క్యాండిల్ కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి సో దీన్ని మనం ఎంట్రీ అనుకోవచ్చు సెకండ్ ఎగ్జిట్ ఎక్కడ ఎగ్జిట్ మేబీ ఏదర్ స్టాప్ లాస్ ఆర్ టార్గెట్ సో దీనికి స్టాప్ లాస్ ఎక్కడంటే ఆబ్వియస్లీ ఈ రెండు క్యాండిల్స్లో చిన్న క్యాండిల్ ఇదే అయ్యి ఉంటుంది సో దీని లో కింద మనం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలంటే సెకండ్ క్యాండిల్ లో మనకి స్టాప్ లాస్ అవుతుంది ఫస్ట్ సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క హై పైన మనకి ఎంట్రీ అవుతుంది సో సెకండ్ క్యాండిల్ హై పైన మనకి ఎంట్రీ అవుతుంది స్టాప్ లాస్ సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క లో కింద ఉంటుంది టార్గెట్ మనకి ఈ రెండు క్యాండిల్స్ యొక్క రేంజ్ ఎంత ఉందో దీనికి టూ టైప్స్ సో ఈ రెండు క్యాండిల్స్ యొక్క రేంజ్ అంటే సో దీని హై ఆర్ దీని హై అండ్ దీనిలో ఈ రెండింటి మధ్య ఒక ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఉంటే అట్లీస్ట్ మనకి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ టార్గెట్ ఉంటుంది టూ టైమ్స్ మనకి టార్గెట్ దేనికి టూ టైమ్స్ ఈ రెండు క్యాండిల్స్ యొక్క రేంజ్ రేంజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హై మైనస్ లో ఈ రెండు క్యాండిల్స్ యొక్క రేంజ్ ఎంత ఉందో దానికి టూ టైమ్స్ మనకి దీనికి టార్గెట్ అవుతుంది ఒకసారి మనం దీన్ని ఎక్కడ ఫామ్ అయిందో ఒకసారి రియల్ చార్ట్స్లో చూద్దాం అండ్ అక్కడ ఎలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు కూడా చూద్దాం మనం సో ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇది టాటా మోటార్స్ ఫ్యూచర్ యాక్చువల్గా సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇది కంటిన్యూగా డౌన్ ట్రెండ్ డౌన్ ట్రెండ్లో ఇక్కడ ఒక రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది ఇక్కడ రెడ్ కలర్ ఇక్కడ రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది సో దీన్ని మనం ఫస్ట్ క్యాండిల్ అనుకుంటే దీన్ని సెకండ్ క్యాండిల్ అనుకుందాం సో కండిషన్స్ వన్ బై వన్ చూద్దాం ఫస్ట్ ట్రెండ్ డౌన్ సెకండ్ ఫస్ట్ కలర్ క్యాండిల్ రెడ్ థర్డ్ సెకండ్ కలర్ క్యాండిల్ గ్రీన్ ఫోర్త్ ఈ గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో ఈ సెకండ్ క్యాండిల్ దీని యొక్క ఓపెన్ ఇదే కదా దీని ఓపెన్ దేనికంటే చిన్నదై ఉండాలి ఫస్ట్ కలర్ క్యాండిల్ యొక్క క్లోజ్ కంటే చిన్నదై ఉండాలి ఈ కండిషన్ కూడా మీట్ అయ్యింది అండ్ సెకండ్ క్యాండిల్ క్లోజ్ ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క రేంజ్ ఏదైతే ఉందో రియల్ బాడీ రేంజ్ దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పైన క్లోజ్ అయ్యింది సో ఒకసారి ఈ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక్కడ వరకు వెళ్ళింది మనం
సో దీన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ రెండు కల్ ఈ రెండు క్యాండిల్స్ని మనం ఏమంటాం పియర్సంగ్ లైన్ అంటాం ఓకే మేబీ తక్కువ రిటర్న్స్ ఇచ్చి ఉండి వచ్చేది రీసెంట్గా మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చూద్దాం మొన్న ఏదైతే వారు జరుగుతున్న టైంలో జస్ట్ ఒక ఫ్యూ డేస్ క్రితం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఈ పియర్సింగ్ లైన్ ఫామ్ అయింది ఇది ఫామ్ అయిన తర్వాత మనం ఎలాంటి రిటర్న్స్ వచ్చినాయో చూద్దాం మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక్కడి నుంచి మనకి ఒక డౌన్ ట్రెండ్ చూసాం మనం ఇది వారి టైంలో ఇది వారు అనౌన్స్ అయిన టైం అనుకుంటా ఇది యా ఇది వారు వచ్చిన రోజు ఈ క్యాండిల్ ఎంత పెద్ద అండ్ ఆ రోజు మనకి ఫిబ్రవరి సిరీస్ ఫ్యూ ఫ్యూచర్స్ సిరీస్ కూడా కాంట్రాక్ట్స్ ఎక్స్పైర్ ఈరోజు ఆ రోజు సో తర్వాత కూడా మనకి ఇంత బిగ్ ఫాల్ జరిగింది సో ఇంత కంప్లీట్ డౌన్ ట్రెండ్లో ఎక్కడ బాటమ్ అవుట్ అయ్యింది ఈ ప్యాటర్న్ ద్వారా మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు యాక్చువల్గా సో ఇంత డౌన్ ట్రెండ్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఈ ఫస్ట్ క్యాండిల్ రెడ్ సెకండ్ క్యాండిల్ గ్రీన్ ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క సారీ సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క ఓపెన్ దేనికంటే చిన్నదిగా ఉంది ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క క్లోజ్ కంటే తక్కువే ఓపెన్ అయ్యింది అండ్ క్లోజ్ చూస్తే మనకి దీంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రియల్ బాడీలో ఇక్కడ సెకండ్ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయ్యింది ఎప్పుడైతే ఈ క్యాండిల్ ఈ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయ్యిందో మనం ఎప్పుడు ఎంట్రీ తీసుకోవాలి ఈ క్యాండిల్ హై ఎప్పుడైతే బ్రేక్అవుట్ జరుగుతుందో నెక్స్ట్ క్యాండిల్ అక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోవాలి ఈ రెండు క్యాండిల్స్ యొక్క రేంజ్ ఏదైతే ఉందో దీనికి టూ టైమ్స్ అన్నాం డెఫినెట్లీ మ్యా మార్కెట్ ఎంతవరకు ర్యాలీ తీసుకుంది రైట్ సో ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్యాటర్న్ మనకి డౌన్ ట్రెండ్లో మార్కెట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా బాటమ్ అవుట్ అయిన ఈ మార్కెట్స్ అని మనం ఒక ఎనాలిసిస్ చేసుకునే టైంలో పియర్సింగ్ లైన్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మనం ఆల్రెడీ టాటా మోటార్స్లో చూసాం అట్లీస్ట్ వన్ టైం అయినా వచ్చింది మనకి టాటా మోటార్స్లో ఫ్యూచర్స్లో నెక్స్ట్ ఇక్కడ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మనకి పియర్సింగ్ లైన్ మనకు రీసెంట్గా అబ్జర్వ్ చేసాం అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ అబౌట్ లెవ్ టెన్ లెవెన్ డేస్ మధ్యలో స్టిల్ వార్ కంటిన్యూ అవుతుంది బట్ మార్కెట్ ఒక చోట బాటమ్ అవుట్ అయ్యింది అక్కడి నుంచి ఒక మంచి ర్యాలీ కూడా తీసుకుంది మనం ఇక్కడ నుంచి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇది ఎంట్రీ అనుకుంటే సమ్వేర్ ఇది రఫ్లీ థర్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అనుకుంటే ఇవాళ మార్కెట్స్ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ నైంటీ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనుకున్నా కానీ మనకి దగ్గర దగ్గర ఒక ఎంత మూడు వేల పాయింట్లు ర్యాలీ వచ్చినట్టు మనకి దగ్గర దగ్గర మూడు వేల పాయింట్లు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ర్యాలీ వచ్చినట్టు ఈ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఓకే సో కండిషన్స్ ఒకసారి మళ్ళీ కంక్లూడ్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ డౌన్ ట్రెండ్ సెకండ్ కండిషన్ ఫస్ట్ కలర్ క్యాండిల్ షుడ్ బీ ఇన్ రెడ్ థర్డ్ కండిషన్ సెకండ్ కలర్ క్యాండిల్ షుడ్ బీ ఇన్ గ్రీన్ అండ్ థర్డ్ కండిషన్ ఫస్ట్ సెకండ్ కలర్ సెకండ్ క్యాండిల్ ఓపెన్ షుడ్ బీ లెస్ దాన్ ఫస్ట్ క్యాండిల్స్ క్లోజ్ అండ్ ఫిఫ్త్ కండిషన్ అట్లీస్ట్ సెకండ్ క్యాండిల్స్ క్లోజ్ షుడ్ బీ ఎట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రేంజ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ క్యాండిల్స్ రియల్ బాడీ ఓకే సో ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ ఎక్కడ ఉందో అట్లీస్ట్ ఆ రియల్ బాడీలో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆక్యుపై పైన క్లోజ్ అయినా కానీ ఈ క్యాండిల్ ఈ ప్యాటర్న్ ఫిల్ ఫిల్ అవుతుంది మనం డెఫినెట్లీ ఎంట్రీ ఎక్కడ తీసుకోవాలి స్టాప్ లాస్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి టార్గెట్ ఎక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు కూడా మనకు క్లారిటీ వచ్చింది సో మనం ఈ సిరీస్లో ఫోర్త్ ప్యాటర్న్ గురించి డిస్కస్ చేసాం సో ఆల్రెడీ హ్యామర్ గురించి డిస్కస్ చేసాం అది కూడా డౌన్ ట్రెండ్లో అండ్ ఇన్వర్స్ హ్యామర్ గురించి డిస్కస్ చేసాం అది కూడా డౌన్ ట్రెండ్లో నెక్స్ట్ బులిష్ ఎంగల్ఫింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం అది కూడా డౌన్ ట్రెండ్లోనే ఫోర్త్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్ ఫోర్త్ బులిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్లో మనం పియర్సింగ్ లైన్ గురించి డిస్కస్ చేసాం ఓకే సో నెక్స్ట్ కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు ఎక్కడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తే అది ఈక్విటీ అవ్వచ్చు ఎఫండ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే కమోడిటీస్ అవ్వచ్చు కరెన్సీస్ అవ్వచ్చు మీరు ఎక్కడైనా కానీ ఈ క్యాండిల్ ఈ ప్యాటర్న్ కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే జస్ట్ కామెంట్ బాక్స్లో మీరు ఒక చిన్న కామెంట్ చేయండి ఆ పర్టికులర్ కౌంటర్ నేమ్ అండ్ డేట్ సో ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేసినా కానీ వాళ్ళు ఒకసారి మళ్ళీ దాని గురించి ఒకసారి అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఫీల్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వర్స్ థ్యాంక్ సో మచ్